ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்க எஸ்கேஏ பேசுறேன் இந்தியாவுக்கு வரும் நூறு புதிய போர் விமானங்கள் சீனாவை ஒதுக்கிவிட்டு இந்தியாவை ஆதரித்து உலக அளவில் சைனாவை தனிமைப்படுத்திய உலக நாடுகள் ஐரோப்பாவையும் மற்ற மேற்கத்திய நாடுகளையும் ஒன்றாக இணைக்கும் பாலமாக உருவாகியுள்ள புதிய வல்லரசு இந்தியா சைனாவை மொத்தமாக அழிக்கும் இந்தியாவின் புதிய திட்டங்கள் இந்தியா சவுதி புதிய ஒப்பந்தங்கள் பாகிஸ்தானை அழிக்கும் வகையில் இந்தியா சவுதி செய்துள்ள புதிய உடன்படிக்கைகள் பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு முன்னூறு ரூபாயை தொட்ட பாகிஸ்தான் உக்ரைன் போரில் இருந்து புதிய ரகசியங்களை தெரிந்து கொண்டு புதிய ஆயுதங்களை இறக்கியுள்ள இந்திய ராணுவம் எல்லாமே சூப்பர் ஹிட் செய்திகள் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதனால கடைசி வரைக்கும் பாருங்க நீங்க எல்லாருமே எப்போதுமே அப் டு டேட்டா இருக்கணும் இந்தியாவில் நடந்த ஜி டுவெண்டி மாநாட்டில் உலகத்தில் பலரும் அறியாத ரகசிய நகர்வுகள் நடந்துள்ளது என்பது ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் இந்தியாவில் நடந்த ஜி டுவெண்டி கூட்டம் சைனாவின் அதிபர் ஜின்பிங்கை தனிமைப்படுத்துவதற்காக சீனாவை தனிமைப்படுத்துவதற்காக அதுவும் இந்தியாவின் பாணியில் இந்தியாவின் வழியில் தனிமைப்படுத்த உலக அளவில் செய்யப்பட்ட திட்டம் இந்த வருடம் நடந்த ஜி டுவெண்டியின் தலைப்பு சைனா மற்றும் பாகிஸ்தானை தனிமைப்படுத்திய இந்தியாவின் ஜி டுவெண்டி மாநாடு இருந்திருக்க வேண்டும் அந்த அளவுக்கு சைனா தனிமைப்படுத்தப்பட்டது உலகத்தில் முதல் முறையாக ஐம்பத்தி ஐந்து உறுப்பினர்களை கொண்ட ஆப்பிரிக்கா யூனியன் அதாவது ஆப்பிரிக்க ஒன்றியத்தை சேர்ப்பது மிகப்பெரிய சாணக்கியத்தனமான சாதனையாக பார்க்கப்பட்டது இந்த ஆப்பிரிக்க நாடுகளை ஜி டுவெண்டி போன்ற ஒரு பெரிய சர்வதேச அமைப்பில் மிகவும் நெருக்கமாக ஈடுபடுத்துவது இந்தியா போன்ற ஒரு பெரிய ஜனநாயகத்திற்கு சாதகமான நடவடிக்கையாக பார்க்கப்பட்டுள்ளது பாராட்டப்பட்டுள்ளது ஜி டுவெண்டி மாநாட்டில் சைனாவுக்கு கிடைத்த ட்ரீட்மெண்ட் ஐநா சபை மற்றும் சர்வதேச நிறுவனங்களின் மத்தியில் சைனாவுக்கு பெரிய மூச்சு திணறலை உருவாக்க எடுக்கப்பட்ட ஒரு பெரிய நடவடிக்கை ஒரு பெரிய ஸ்டெப் நீங்களே பாருங்க இந்தியாவில் நடந்த ஜி டுவெண்டி உச்சி மாநாட்டில் சைனீஸ் அதிபர் ஜின்பிங் கலந்து கொள்ளவில்லை என்பதும் அவரது அந்த முடிவும் உலக அளவில் பல ஊகங்களை உருவாக்கியது ஒரு சில பேருக்கு அவரது இந்த முடிவு இந்தியாவையும் இந்தியாவின் பிரதமர் நரேந்திர மோடியையும் அவமதிக்க ஜின்பிங் போட்ட திட்டமாக பார்க்கப்பட்டது இன்னும் ஒரு சில பேரின் நம்பிக்கை இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடியை சர்வதேச அரங்கத்தில் சர்வதேச வெளிச்சத்தில் பார்ப்பது அதாவது ஜின்பிங்குக்கு இணையான இந்திய தலைவர் மோடியை இன்டர்நேஷனல் லைம் லைட்டில் பார்ப்பது ஜின்பிங்கின் டாலரன்ஸ் லெவலுக்கு சகிப்புத்தன்மை மட்டத்திற்கு அப்பாற்பட்டது என்று நம்பினார்கள் இன்னொரு பக்கம் இன்னொரு குழு சைனீஸ் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மற்றும் சைனா ராணுவத்தில் இருக்கக்கூடிய உள்நாட்டு பிரச்சனைகள் காரணமாக ஜின்பிங்குக்கு இருக்கும் சென்ஸ் ஆஃப் இன்செக்யூரிட்டி அண்ட் அன்இசினஸ் ஃபீலிங் தான் அவர் ஜி டுவெண்டி கூட்டத்திற்கு வராததற்கு காரணம் என்று நம்பினார்கள் இப்படி மூன்று வகையான குழுக்கள் மூன்று வகையான நம்பிக்கையில் இருந்தார்கள் ஆனால் இப்ப இந்த ஜி டுவெண்டி உச்சி மாநாடு முடிந்துவிட்ட நிலையில் சைனாவுக்கும் மொத்த உலகத்துக்கும் உள்ள உறவில் ஜி டுவெண்டி எப்படிப்பட்ட தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதை பற்றி ஆராய வேண்டிய சரியான நேரம் இது இந்த ஜி டுவெண்டி உச்சி மாநாட்டில் நடந்த டிஸ்கஷன்ஸ் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் டிசிஷன்ஸ் எல்லாமே பாருங்க சைனாவை மையமாக கொண்டு எடுக்கப்பட்ட முடிவுகளை யாருமே புறக்கணிக்க முடியாது ஜி டுவெண்டி உச்சி மாநாட்டில் எடுக்கப்பட்ட பல முடிவுகள் சைனா அரசு சைனா தலைவர் ஜின்பிங் சீன மிலிட்டரி மற்றும் அவர்களின் ஆட்சி முறையின் திமிர் ஆக்கிரமிப்பு மற்றும் சர்வாதிகார நடத்தைக்கு சவால் விடக்கூடிய அளவில் எல்லா முடிவுகளுமே எடுக்கப்பட்டது ஜின்பிங் அவரது சைனீஸ் அரசை அவரது ஆட்சியை உலகத்துக்கே சவால் விடும் பெரிய அரக்க சக்தியாக பார்ப்பது மொத்த உலகத்துக்கே புரிந்துவிட்டது சைனாவின் உலகளாவிய மிலிட்டரி ஸ்ட்ராட்டஜி உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் சைனாவின் பிஆர்ஐ திட்டம் உங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் ஜி டுவெண்டி மாநாட்டில் அறிவிக்கப்பட்ட த இந்தியா மிடில் ஈஸ்ட் யூரோப் காரிடார் ஐஎம்இசி ஐமெக் திட்டம் இந்த உச்சி மாநாட்டின் மிகவும் வெளிப்படையான அதிர்ச்சியான முடிவாக பார்க்கப்படுகிறது முக்கியமாக இந்த திட்டம் அமெரிக்கா மற்றும் இந்திய அரசுகளின் பிரெயின் சைல்டு இது இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டில் பெல்டன் ரோடு முயற்சியை தொடங்கிய அதிபர் ஜின்பிங்கிற்கு நேரடியாக கொடுக்கப்பட்ட சவால் இந்த புதிய திட்டம் இந்த ஐபெக் ஐஎம்இசி ஒப்பந்தத்தில் அமெரிக்கா இந்தியா ஐரோப்பிய ஒன்றியம் ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் மற்றும் சவுதி அரேபியா என மிக சக்தி வாய்ந்த நாடுகள் ஒன்றாக இணைந்து கையெழுத்திட்ட விஷயம் இன்று சைனாவை ஆச்சரியப்படுத்தியுள்ளது அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியுள்ளது 
இந்தியாவிலிருந்து கிழக்கு ஐரோப்பாவிற்கு ஏற்கனவே நடைமுறையில் இருக்கக்கூடிய சாலை ரயில் மற்றும் கடல் இணைப்புகளை ஒன்றாக இணைத்து அந்த வழியில் உள்ள அனைத்து நாடுகள் மற்றும் ஐரோப்பிய நாடுகளை இந்தியாவுடன் இணைத்து எல்லாருடைய பயன்பாட்டிற்காக ஒரு காமன் ஃபாஸ்ட் மூவிங் பிசினஸ் காரிடார் உருவாக்குவதே இந்த புதிய திட்டம் அட் லேட்டஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆப்பிரிக்க கண்டத்தில் இருக்கும் எல்லா நாடுகளுமே இந்த திட்டத்தில் கண்டிப்பாக சேர்க்கப்படும் ஏற்கனவே ஜி டுவெண்டி கூட்டத்தில் பில் பேக் பெட்டர் வேர்ல்ட் என்ற திட்டம் அமெரிக்காவால் தொடங்கப்பட்டது ஆனால் இந்த இந்தியா மிடில் ஈஸ்ட் யூரோப் காரிடார் ஐஎம்இசி திட்டம் அதை விட பல மடங்கு பெரிய திட்டம் இது பிஆர்ஐக்கு போட்டியான திட்டமே கிடையாது பிஆர்ஐ மொத்தமாக காலி செய்யும் திட்டம் அல்மோஸ்ட் நூத்தி ஐம்பது நாடுகளில் சாலைகள் கடல் துறைமுகங்கள் ரயில் பாதைகள் மற்றும் விமான நிலையங்கள் போன்ற இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் திட்டங்களை டெவலப் செய்வதற்காக நூற்றுக்கணக்கான பில்லியன் டாலர்களை ஜின்பிங் முதலீடு செய்ய தொடங்கினார் ஆப்பிரிக்காவில் உள்ள ஏழை நாடுகளை மட்டுமல்லாது இட்டலி ஆஸ்திரியா புரூனே ஷெக் குடியரசு ஈரான் ஈராக் குவைத் நியூசிலாந்து ஓமன் கத்தார் ரஷ்யா சிங்கப்பூர் தென்னாப்பிரிக்கா போன்ற அனைத்து நாடுகளையும் இந்த பிஆர்ஐ திட்டம் அந்த மொத்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் திட்டமுமே அந்த ஐடியா இந்த நாடுகளை அட்ராக்ட் செய்தது லஞ்சம் கொடுப்பது மற்ற நாடுகளை பயமுறுத்துவது வட்டிக்கு காசு கொடுத்து ஊழலை வளர்ப்பது போன்ற பல குழப்பங்களை உருவாக்கி அந்த நாடுகளை பயமுறுத்த ஆரம்பித்தது சைனா எனவே தந்திரமான கந்து வட்டி காரணான சைனா கணக்குகளை தீர்ப்பது என்ற பெயரில் அந்த நாடுகளின் திட்டங்களை அந்த நாடுகளின் இடங்களை அந்த நாடுகளின் வளர்ச்சி பாதைகளை பறிமுதல் செய்ய தொடங்கியது ஜிஞ்சியான் முதல் அரபிக்கடல் வரை சைனா பாகிஸ்தானின் சிபிஇசியின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும் பாகிஸ்தானின் குவாதா துறைமுகம் மற்றும் இலங்கையின் அம்பாந்தோட்டை துறைமுகம் மற்றும் கொழும்பு துறைமுக நகரம் போன்றவை இதற்கு பலியான வெளிப்படையான எடுத்துக்காட்டுகள் உலகத்தில் யாருக்குமே தெரியாத பல ரகசியங்கள் இந்த திட்டங்களில் உண்டு ஏற்கனவே சைனா ஒன் டிரில்லியன் டாலர் அளவுக்கு முதலீடு செய்துள்ளதாகவும் ஜின்பிங்கின் கனவுகளின்படி எல்லாமே நடந்தால் அவரது ஆசையின்படி எல்லாமே நடந்தால் எயிட் டிரில்லியன் டாலரை தொட திட்டமிட்டுள்ளதாகவும் பேசப்பட்டது ஆனால் இப்போது அந்த திட்டத்திற்கு மதிப்பே இல்லாத முறையில் இந்தியாவின் இந்த ஐஎம்இசி திட்டம் சைனாவை பயமுறுத்துகிறது இதே போல் ஐம்பத்தி ஐந்து உறுப்பினர்களை கொண்ட ஆப்பிரிக்க ஒன்றியத்தை ஜி டுவெண்டியில் சேர்ப்பது இந்தியாவுக்கு பெரிய வாய்ப்பாக அமைந்துவிட்டது இந்த திட்டம் சைனாவுக்கு பெரிய மூச்சு திணறலை உருவாக்கிவிட்டது இனிமேல் சைனாவுக்கு ஐநா சபையிலும் டபிள்யூஎச்ஓ அமைப்பிலும் மற்ற சர்வதேச அமைப்புகளிலும் ஆதரவு மொத்தமாக குறைந்து விட்டது குறைந்துவிடும் மனித உரிமை சிக்கல்கள் ஜிங்ஜியான் சிக்கல்கள் தீவிரவாத சிக்கல்கள் போன்றவற்றில் சைனாவுக்கு ஆதரவு மொத்தமாக குறை வளர்ந்த மேற்கத்திய நாடுகளுக்கும் ஆப்பிரிக்காவுக்கும் இடையே ஒரு புதிய பாலமாக இந்தியா உருவெடுத்துள்ளது உருவாகியுள்ளது வளரும் நாடுகளின் மீது ஆதிக்கம் செலுத்துவதையும் இந்த ஏழை நாடுகளின் வளமான இயற்கை வளங்களை அபகரிப்பதையும் இனிமேல் சைனாவால் செய்ய முடியாது இந்த ஜி டுவெண்டி தெளிவாக இந்தியாவுக்கும் மற்ற உலக நாடுகளுக்கும் இருக்கும் உறவை வெளிப்படையாக படம் போட்டு காட்டிவிட்டது இந்தியா அமெரிக்கா மற்ற ஐரோப்பிய நாடுகள் ஆப்பிரிக்க நாடுகள் எல்லாமே இந்தியாவுடன் உள்ளது என்பதை இந்த ஜி டுவெண்டி வெளிப்படையாக காட்டியது அது மட்டுமல்ல சைனா ஒரு அனாதை நாடு என்று ஜி டுவெண்டி எடுத்து காட்டியது நிதி நிறுவனங்கள் சைனாவை விறுக்க ஆரம்பித்து விட்டது சைனாவின் பாதுகாப்பு ஆயுதங்கள் நம்ப முடியாத ஆயுதங்களாக மாறிவிட்டது இதுவரை சைனாவுக்கு இருந்த ஏற்கனவே குறைந்த மரியாதை ஜீரோ ஆகிவிட்டது இந்தியாவுக்கான அமெரிக்காவின் ஆதரவு தற்போது உச்சக்கட்டத்தில் உள்ளது சைனாவின் தனிமை பாகிஸ்தான் எங்க இருக்கு என்ற கேள்வியை எழுப்பிவிட்டது இந்த மாற்றம் ஒருபுறம் அதிபர் ஜின்பிங்கின் ஆணவம் மற்றும் ஆக்கிரமிப்பிற்கு கடுமையான அடியை கொடுத்து இந்தியாவின் தலைமையில் வளரும் நாடுகளின் புதிய அதிகாரத்துக்கான கூட்டணியை உருவாக்கும் சைனாவின் உற்பத்தி அதிகாரம் மொத்தமாக உடைந்து காலியாகிவிட்டது எனவே ஜி டுவெண்டி சைனாவை தனிமைப்படுத்த பாகிஸ்தானை இல்லாமலாக்க இந்தியாவை ஒரு புதிய வல்லரசாக உலகம் முழுவதுமாக எடுத்துக்காட்ட செய்யப்பட்ட ஒரு மாபெரும் மாஸ்டர் மைண்ட் ஒரு மாபெரும் திட்டம் ஒரு மாஸ் ஐடியா அடிஷன் ஆஃப் டுவெல் மோர் சுகாய்சு தேர்ட்டி வில் ஆட் மோர் ஃபயர் பவர் டு ஐஏஎஃப் இது நமக்கு தெரிந்த விஷயம் இன்னும் பதினிரண்டு புதிய சுகாய்சு எம்கேஐ போர் விமானத்தை இந்தியா இந்திய விமானப்படையின் சேர்ப்பது ஒரு பெரிய சக்தியாக பார்க்கப்பட்டது இதில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான விஷயம் இந்த பனிரெண்டு போர் விமானங்களுமே இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஹெச்ஏஎல் நிறுவனத்திலேயே இந்தியாவிலேயே தயாரிக்கப்படும் திஸ் வில் ரிடியூஸ் த டிபெண்டன்சி ஆன் ரஷ்யா 
த வேர்ல்டு சா மாடிஃபைட் ஜி டுவெண்ட்டி உலக அளவில் இதுவரைக்கும் இல்லாத அளவுக்கு ஒரு புதிய ஜி டுவெண்டி கூட்டத்தை இந்த வருடம் இந்தியாவில் பார்க்கப்பட்டது அப்படிங்கிற செய்தி உலக அளவில் பரவலாக பேசப்படும் இந்தியா சவுதி டைஸ் பேக் போன் ஆஃப் ரினியூட் ஓஐசி இந்தியா ரிலேஷன்ஷிப் இந்தியாவுக்கும் சவுதிக்கும் இப்போது நடக்கக்கூடிய ஒப்பந்தங்களை நீங்கள பாருங்க நேற்று வீடியோல இதை பற்றி தான் பேசியிருந்தோம் உலக இஸ்லாமிய நாடுகள் குழு இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த நாடுகளுக்கும் இந்தியாவுக்குமான உறவை புதுப்பிக்கக்கூடிய ஒரு உறவாக இந்தியா சவுதி உறவு பார்க்கப்படுகிறது இஸ் சைனா ஊயிங் ஆப்கானிஸ்தான் ஈரான் இன்ஸ்டட் ஆஃப் பாகிஸ்தான் பிளான் பி டு சிபிஇசி சைனாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய அந்த சிபிஇசி திட்டம் இல்லாமல் ஆகிவிட்டது அந்த திட்டம் காலியாகிவிட்டது எனவே இப்ப பாகிஸ்தானை புறம் தள்ளிவிட்டு ஒரு பக்கம் ஒதுக்கிவிட்டு ஆப்கானிஸ்தானுக்கும் ஈரானுக்கும் நெருக்கமாக சைனா மாறுகிறது அப்படிங்கிற ஒரு பேச்சு பரவலாக வர தொடங்கியுள்ளது இந்தியன் ஆர்மி டிராஸ் லெசன்ஸ் ஃப்ரம் உக்ரைன் வார் ரிவைசஸ் ஆர்டிலரி ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் இந்த இந்தியா வந்து இப்போதைக்கு ரஷ்யாவுக்கும் உக்ரைனுக்கும் நடக்கக்கூடிய போரில் உக்ரைன் எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணுது மற்ற நாடுகள் உக்ரைனுக்கு எப்படி உதவி செய்து உக்ரைன் வந்து இந்த அளவுக்கு சஸ்டெயின் பண்ணக்கூடியதுக்கு காரணம் என்ன அப்படிப்பட்ட ரகசியங்களை நல்லா படிச்சுக்கிட்டு இந்திய ஆயுத சக்தி இந்த ஆயுத அந்த கலெக்ஷன் இருக்கு பார்த்தீங்களா அதை ரிவைஸ் பண்ணி இந்தியாவின் போர் திட்டங்களையே மாற்ற ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்படின்னு ஒரு ரகசிய செய்தி வெளியே வந்திருக்கு முக்கியமாக இந்தியாவுடைய இந்த ஆர்டிலரி ஆயுதங்கள் இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை இந்தியா ரீவிசிட் பண்ணி அந்த திட்டங்களை மாற்றுது அப்படின்னு ஒரு ஐடியா வந்திருக்கு அதனாலேயே இந்தியா டு அக்வயர் மோர் ஹோவிட்சர்ஸ் ராக்கெட்ஸ் அண்ட் மிசைல்ஸ் முக்கியமாக போர் விமானங்கள் கப்பற்படையில் இருக்கக்கூடிய டிபெண்டன்சியை குறைச்சிக்கிட்டு அதிகமான ஹோவிட்சர்ஸ் அதிகமான ராக்கெட்ஸ் அண்ட் அதிகமான ஏவுகணைகள் மேல பணத்தை கொட்டுறாங்க அப்படின்ற ஒரு செய்தி வந்திருக்கு நார்த் கொரியா ஸ்கின் யாங் உன் ஐ ஸ்ட்ராங்கர் ரஷ்யா டைஸ் வித் போக்கஸ் ஆன் பாம்பர்ஸ் மிசைல்ஸ் அண்ட் வார்ஷிப்ஸ் வடகொரியாவுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் ஒரு பெரிய மிலிட்டரி உறவு ஒரு பெரிய ஸ்ட்ராட்டஜி ஒன்று எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதிகமான பாம்பர்ஸும் அதிகமான ஏவுகணைகளும் அதிகமான போர் கப்பல்களும் வாங்குறதுக்காக டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்காக எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்காக ரெண்டு நாடுகளும் திட்டங்கள் போட்டிருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு செய்தி வந்திருக்கு இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ் சீஃப் அனவுன்சஸ் பிளான்ஸ் டு பை அரவுண்ட் ஹண்ட்ரட் மோர் இண்டிஜினியஸ் தேஜாஸ் எம் கே ஒன் ஏ ஃபைட்டர் ஜெட்ஸ் இன்னும் நூறுக்கும் அதிகமான தேஜாஸ் எம் கே ஒன் ஏ போர் விமானங்களை வாங்குறதுக்கு இந்தியாவின் விமானப்படை முடிவு செஞ்சிருக்கு இந்தியன் ஆர்மி யூசஸ் ஹெரான் ட்ரோன்ஸ் டு டிஸ்ட்ராய் டெரரிஸ்ட் இன் அனந்தநாக் இந்தியாவுக்கும் இந்திய ராணுவத்திற்கும் தீவிரவாதிகளுக்கும் அனந்தநாக் நடக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய மிலிட்டரி போர்ஸ் பெரிய மிலிட்டரி ஆபரேஷன் உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்தியா இஸ்ரேல் நாட்டிடம் இருந்து வாங்கிய இந்த ஹெரான் ட்ரோன்ஸ் ஆயுதங்கள் தான் தற்போதைக்கு அங்க இருக்கக்கூடிய தீவிரவாதிகளை அளிக்கிறதுக்காக பயன்படுத்தப்படுது சந்திரயான் ஒன் டேட்டா ஷோஸ் எர்த் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் ஃபார்மிங் வாட்டர் ஆன் மூன் முதல் முறையாக உலகத்தில் நிலவுல வந்து இந்த எர்த் பேஸ்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஒன்றாக இணைந்து ஒன்றுக்கு ஒன்று ரியாக்ட் ஆகி வாட்டர் ஃபார்ம் பண்ணுற அளவுக்கு அங்கே என்விரான்மெண்ட் இருக்கு அட்மாஸ்பியர் இருக்கு அப்படின்னு நம்முடைய சந்திரயான் ஒன் ராக்கெட் வந்து ஏற்கனவே இருக்குல்ல அந்த சாட்டிலிருந்து வந்திருக்க டேட்டா வந்து இப்போ ஃபர்ஸ்ட் முறையாக ரெக்கார்ட் பண்ணி சிந்தசைஸ் பண்ணி அனலைசஸ் பண்ணி அதுக்கான ரிப்போர்ட் வெளியிட்டிருக்காங்க ஃபியூவல் ப்ரைசஸ் ஹிட் ரிக்கார்ட் ஹை இன் பாகிஸ்தான் இது வரைக்கும் இல்லாத அளவுக்கு பாகிஸ்தானில் ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் முன்னூற்றி முப்பது ரூபாய் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது இந்தியன் ருபிக்கு கன்வெர்ட் பண்ணா அங்க உள்ள பெட்ரோல் விலை என்ன இங்க உள்ள பெட்ரோல் விலை என்ன அப்படின்னு ஆயிரம் கேள்விகள் இருக்கும் ஆனா பாகிஸ்தானில் முதல் முறையாக இதுதான் ரெக்கார்ட் ஹிட் பிரைஸ் ஒரு லிட்டர் பெட்ரோலுக்கு முன்னூற்றி முப்பது ரூபாய் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு டாலர் வந்து இருநூற்றி தொண்ணூத்தி ஆறு ரூபாய்ன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம நாட்டுல ஒரு எயிட்டி டூ எயிட்டி த்ரீ ருபீஸ்னே வச்சுக்கோம் அப்படி பார்த்தா கூட ஆல்மோஸ்ட் இந்தியா பொருளாதாரம் பாகிஸ்தான் பொருளாதாரத்தை விட நான்கு முதல் ஐந்து மடங்கு பெரிய பொருளாதாரம் அது அழியக்கூடிய பொருளாதாரம் நம்ம நாடு வளரக்கூடிய பொருளாதாரம் எல்லாமே முக்கியமான செய்திகள் இந்தியாவின் வளர்ச்சி பற்றி இதுக்கு மேல பேச முடியுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா சந்தேகம் இந்த வளர்ச்சியை பற்றி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல உங்களுக்கு ரொம்பவும் பிடிச்ச செய்தி என்ன அதை பற்றி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷன்ல பதிவு பண்ண மறந்துடாதீங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம்னா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பா பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா போதும் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் Thank you so much my d